दोस्तों मैं हूँ आपका भी दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरज तो जैसा कि मेरे डेली भी वह जानते हैं कि ये चैप्टर बस अब कंप्लीट होने वाला है इसमें सिर्फ एक एक टॉपिक बचा है वो है द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो वो चलो आज कम्प्लीट कर देते हैं कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था वो था खालिद डेली माँ पर तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और जो जो लोग भी चाहते हैं कि उन्हें भी वो पढ़नी चाहिए तो आप प्लीज़ जाओ और मेरा वीडियो देखो सिर्फ आठ मिनट के अंदर मैंने खालिद डेली माँ समझाया है तो चलो अब आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं तो ये तो बहुत खूब सारा बड़ा है खूब बड़ा है ये पर चलो ट्राई करता हूँ कि मैं दस मिनट में इसको कम्प्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा तो मैंने एक मोटिव तो मैंने एक रिजोल्यूशन लिया है कि मैं हर वीडियो को मेरा हर एक वीडियो दस मिनट या फिर दस मिनट के अंदर होगा तो सबसे पहले कॉट कर लेते हैं फिर माई स्टडी स्टार्ट करेंगे सो ऑन ब्रोज एंड हेयर इट इज सो स्टडी सो हार्ड सो डैट वन डे योर स्कूल विल इनवाइट यू एज चीफ गेस्ट मतलब कि ये फीलिंग ही इतनी खतरनाक होगी सो हेयर इट इज एंड ब्रोज तो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज तो अरे 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 वो लाइन तो भूल गया मैं बिना किसी बकवास लेट्स स्टार्ट आवर क्लास द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन द अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स मतलब कि पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो पॉलिटिकल पावर्स को डिवाइड कर देना है ताकि सबको इक्वल पावर्स मिले फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव डेट ऑल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लेट एट वन प्लेस मतलब कि बहुत ही लंबे समय से ऐसा जाना जाता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पावर है वो सिर्फ एक इंसान के पास में है और वो एक इंसान सिर्फ एक ही जगह पर रहता है साउंड स्ट्रेंज इट वॉज फेल्ट डेट इफ अ पावर टू डिसाइड इज इज डिस इट विल नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दैम बट दिस नेशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी बट ये सारे लोग कथा है खत्म हो गई जैसे डेमोक्रेसी आ गई फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर्स मतलब कि जनता ही सब कुछ है जनता यस जनता का हो या पीपल का हो ही की बात है इन अ डेमोक्रेसी पीपल रोल दैम सेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज डेट एक्सिट इन अ सोसाइटी एवरी वन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज डेमोक्रेसी के अंदर हर एक बंदे के पास पावर होती है हर एक अगर वो हाँ मतलब एटीन प्लस वोट कर सकता है बट वो मतलब है उसके पास पावर therefore it follows that in a democracy political ruko 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 pehle ye dekh lete hain we got to keep the rein tight par la mer to ye khada hai democracy aur ye hai putin aur ye hai bush ah uh, putin acha ye hai na in 2005 some new laws were made in russia given more powers to its president During the same time, the U.S. president visited Asia. What, according to this cartoon, is the relationship between democracy and concentration of power? Can you think of some other examples to illustrate the point being being here? Okay. So, ये cartoon भले ही मेरे cartoon favorite हो, but ये मेरे को समझ में नहीं आया. तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना जिसको भी समझ में आया हो तो पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग हज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स लेटस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट डेट वी आर्ग्यूमेंट्स डेट वी हैव और विल अक्रॉस 
power is shared among different organs of the government such as the legislature executive and judiciary let us call it this horizontal distribution horizontal distribution of power because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers such a separation ensure that none of the organs can exercise unlimited power मतलब कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के पावर्स के तीन पार्ट हैं पावर डिवाइडेड है और वो तीनों ही एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में है और उसका ये मतलब है कि तीनों ही बिल्कुल इक्वल है भले ही उनका काम अलग है बट वो इक्वल है मतलब उनके पावर्स इक्वल है तो तो बस और उनका नाम है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और क्या नाम है executive legislature and judiciary this results in a balance of power among various institutions last year we studied that in a democracy even through ministers and government of official exercise power they are responsible to the parliament or state assemblies similarly all through judges are appointed by the executive they can check the functioning of executive or law or by legislator legislatures these arguments are called a system of checks and balances matlab ki aisa nahi hai ki executive legislature aur judiciary hi sabse upar hai nahi inko control karne ke liye bhi ek power powered body hai ab ye dusra point power can be shared among governments at different levels a general government for the entire country in governments at the provincial or religion regional level such a general government for the entire country is usually called federal government in india we refer to it as a central or union government the government the government at the provincial or regional level are called by different names in different countries in india we call them state governments the system is not followed in all countries there are many countries where there are no provincial or state governments but in those countries like ours where there are different levels of government the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government matlab ki hamari india mein to हम उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट और हमने कह रखा है बट सीधी सी बात है कि दूसरी कंट्री में उन्हें कुछ और कहेंगे है ना और इन सब के पावर लेवल्स भी अलग अलग हैं और उन सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में उनके पावर साफ तौर पर लिखे हुए हैं तो दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका दिस इज कॉल्ड फिडरल डिविजन ऑफ पावर The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power. We should study this at some length in next chapter. ठीक है भाई next chapter में बढ़ा देना पावर में ऑल्सो भी शेयर अमाउंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स मतलब सोशल ग्रुप्स में भी पावर शेयर हो सकती है सच एज रिलीजन और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द अरेंजमेंट्स इन सम कंट्रीज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन last year we studied the system of reserved constituency in assemblies in the parliament of our country this type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups matlab ki humne apne level chapter mein bhi ye padha tha ki reserved constituencies hai matlab ki isme sirf itna hai ki 
जो पावर्स है वो ना ही सिर्फ गवर्नमेंटल बॉडीज़ को ही नहीं बल्कि रिलीजियस या फिर सोशली ग्रुप्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और वो पावर्स रिजर्व भी हो सकती है नॉन रिजर्व भी हो सकती है और इसका एक एग्जांपल हमने नाइन्थ के चैप्टर में भी पढ़ा था जिसमें हमें रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया था वुड फील अलाइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस मैस This method is used to give minority communities a fair share in power. In Unit Two, we shall look at the various ways of accommodating social diversities. मतलब कि ऐसा कह रहा है कि reserved constituencies inequality नहीं है. हम कोई discrimination नहीं कर रहे reserved constituencies देकर. Reserved constituencies इसलिए दी जा रही है क्योंकि क्योंकि वो जो group है उसके minority है. उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो कि वो इलेक्शन लड़ सके या फिर उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके इसलिए वो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज उसी के लिए रिजर्व है ताकि कोई और आकर वहाँ पर कब्जा नहीं कर सके मनी पावर से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन बी आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दूज इन पावर्स In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various four powers. In in conjugal democracy, this takes the form of competition among different parties. Such competition ensures that power does not remain in one head. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies, social groups. Sometimes. This kind of sharing can be direct when two or more parties form a alliance to construct elections. If their alliance is elected, they form a coordination government and thus share power. मतलब कि power sharing हमको government के हर एक हिस्से में दिखी जा सकती है जैसे अगर कोई government की coordination होती है government की नहीं किसी political party की कॉलिनेशन होती है तो उसमें भी दोनों पार्टी जो पावर्स हैं उनको शेयर करते हैं दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट प्रॉपर प्रॉपर्टी एजर थ्रू पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट कम्युनिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन द यूनिट थ्री विशुअल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तो हाई लो क्या बोल रहे हो इन माई स्कूल द क्लास मोनिटर चेंजेस एवरी मंथ एवरी मंथ मेरे तो साल में एक बार चेंज होता था इज डेट वाट यू कॉल अ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि ये टर्म हो सकती है फिक्सड टर्म हो सकती है और ये क्या तो भाई लोग चैप्टर हो गया छः खत्म मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइजेस को मैं सॉल्व कर लूँगा हाँ सॉल्व करके फिर वीडियो बनाऊँगा ठीक है और अगले वीडियो का इंतज़ार करना लाइक और सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर दबा देना और वहाँ के पास वाले बेल आइकन को भी दबाना बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो बना रही है कहते हो डेली वीडियो डालते हो और एक भी वीडियो नहीं आता भाइयों और बहनों वहाँ पे बेल आइकन है उसको ऑल पे अगर आप करोगे तो मेरे नोटिफिकेशन आएंगे भले ही सब्सक्राइब भी कर दो सब्सक्राइब किए बिना आप उस बेल आइकन को नहीं दबा सकते बहुत सारे कहते हैं कि बेल आइकन नहीं आया हमारे कैसे दबाएं भाई पहले सब्सक्राइब को दबाओ नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाओ फिर एक थम्स अप को दबाओ और फिर नीचे कमेंट करो कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लूँ क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ इतने सारे चैप्टर्स हैं पढ़ना तो आप लोगों को है ना आप लोग बताओ आपको कौन से चैप्टर हार्ड लग रहा है मैं उसको समझाता हूँ तो भाई लो चैप्टर हो गया चलो अगर ये बुक चाहिए तो फिर यहाँ से स्कैन करके ले लो और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब भी करते रहो भाई लोग ठीक है